வணக்கம் இன்றைய மாவட்ட செய்திகள் போலீசாருக்கு உணவு தந்தவருக்கு கொரோனா கோவிட் வடமதுரையைச் சேர்ந்த அறுபத்தி ஒரு வயதான தன்னார்வலர் ஒருவர் துடியலூர் காவல்துறையினருக்கு உணவு தயார் சேர்த்து விநியோகம் செய்து வந்தார் இந்நிலையில் அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் கடந்த மாதம் டெல்லி சென்று திரும்பிய அவருக்கு இரண்டு முறை மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் நெகட்டிவ் ரிசல்ட் வந்துள்ளது இரு தினங்களுக்கு முன் அவருக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்ட போதுதான் கொரோனா உறுதியாகியுள்ளது இதனால் அவருடன் தொடர்பில் இருந்த துடியலூர் காவல் நிலைய போலீசார் நாற்பது பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனிடையே கோவையில் பணிபுரியும் போலீசார் அனைவரும் பணிக்கு செல்லும் முன்பும் பணி முடிந்து வீடு திரும்பும் முன்பும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது விமானம் வராததால் மலேசிய நாட்டவர் ஏமாற்றம் ஊரடங்கால் பல நகரங்களில் சிக்கிய வெளிநாட்டினரை அவரவர் நாட்டுக்கு சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் மத்திய அரசு அனுப்பி வருகிறது அந்த வகையில் தமிழகத்தில் தவித்த மலேசியா நாட்டவரை சிறப்பு விமானத்தில் அனுப்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது சம்பந்தப்பட்ட பயணிகளுக்கு மலேசிய தூதரகம் தகவல் அளித்தது மதுரை சேலம் திருச்சி மயிலாடுதுறை ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த தொன்னூற்றி எட்டு பேர் சென்னை ஏர்போர்ட் வந்தனர் ஆனால் அவர்களை அழைத்து செல்ல மலேசியாவிலிருந்து விமானம் வரவில்லை இதனால் தொன்னூற்றி எட்டு பேரும் ஏமாற்றமடைந்தனர் மலேசிய விமானம் வரும் வரை அனைவரும் சென்னையிலேயே தங்கியிருக்க அதிகாரிகள் ஏற்பாடு செய்தனர் கொரோனாவிலும் தீராத சண்டை வறுமை கோட்டுக்கு கீழுள்ள பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்குவதற்காக அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளை மத்திய அரசு அனுப்பியுள்ளது ஆனால் பணமாக மட்டுமே வழங்க வேண்டும் என கவர்னர் கிரண்பேடி கூறி வருகிறார் இதுகுறித்து புதுச்சேரி துணை சபாநாயகர் எம் என் ஆர் பாலன் கூறுகையில் புதுசா ஒரு விதமான காசு கொடுக்கலான் எப்படி அது எந்த விதத்துல நியாயம் அது இந்தியா முழுக்க முழுக்க கொடுக்குது இதில் வந்து ஊழல் நடந்துடும்னு ரொம்ப நினைக்கிறதுன்னு சொல்லி ஏற்கனவே சொன்னீங்க இப்போ இது வந்து எஃப்சிஎல்லு தான் கொடுக்கப்படுகிறது ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூறு டன் எடுத்துக்க சொல்லி மத்திய அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுவது இதுக்கு என்ன காலம் காலந்தடல் நாங்கள் கடத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன முப்பதாம் தேதியிலேருந்து ஒரு ஃபைலு இன்றைக்கி பதி பதினஞ்சு தேதி பன்னெண்டு தேதி வரைக்கும் நடந்து காலம் கடத்த வேண்டிய காரணம் என்ன இது இதுக்கு என்ன காரணம் நான் இதுதான் கேட்குறேன் இது எப்போ போய் மக்களுக்கு போய் சேரப்போகுது இந்த அரிசி நான் கேட்குற கேள்வி போலாமா வேண்டாமா மீனவர்கள் குழப்பம் மத்திய மாநில அரசுகளின் ஊரடங்கு உத்தரவை ஏற்று மீனவர்கள் இதனால் வரை கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை இந்நிலையில் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லலாம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இதனை செயல்படுத்தும் விதமாக மாவட்ட மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மீனவர்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து அனுமதி அளித்துள்ளனர் அதிகாலை ஆறு மணிக்கு மீன்பிடிக்க செல்லும் மீனவர்கள் காலை பத்து மணிக்குள் கரை திரும்ப வேண்டும் மீன்களை துறைமுகத்தில் விற்பனை செய்யக்கூடாது உள்ளிட்ட கெடுபிடிகளை விதித்துள்ளனர் இதனால் நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள ஐம்பத்தி நான்கு கிராம மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லலாமா வேண்டாமா என குழப்பத்தில் உள்ளனர் மெடிக்கல் ஊழியருக்கு கொரோனா சிதம்பரம் அருகே உள்ள பள்ளிப்படை பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ரியாஸ் கான் ஆஷா தம்பதியினர் இருவரும் டெல்லி சென்று திரும்பியவர்கள் சில நாட்களுக்கு முன் ஆஷாவிற்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் ரியாஸ் கான் மேல வீதியில் உள்ள ஒரு மெடிக்கலில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் இவருக்கும் வைரஸ் தொற்று இருப்பது திங்கள் அன்று உறுதி செய்யப்பட்டது மெடிக்கலை பூட்டி வருவாய்த்துறையினர் சீல் வைத்தனர் பின்னர் அந்த பகுதி முழுவதும் அடைக்கப்பட்டது பாழாகும் பலாப்பழம் எழுபது கோடி ரூபாய் நஷ்டம் முக்கணியில் ஒன்று பலாப்பழம் அந்த பழத்திற்கு பேர் போனது பன்ரூட்டி கொரோனா பாதிப்பால் பன்ரூட்டி மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் பழங்களை அறுவடை செய்ய முடியாமலும் அறுவடை செய்த பழங்களை விற்க முடியாமலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் லட்சக்கணக்கான பழங்கள் பழுத்து வீணாகி போகின்றன இருநூற்று ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடிய பழங்கள் ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகின்றன இதே நிலை நீடித்தால் எழுபது கோடி ரூபாய்க்கு மேல் நஷ்டம் ஏற்படும் என கூறப்படுகிறது ட்ரேட் சென்டரில் கொரோனா வார்ட் சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள சென்னை வர்த்தக மையத்தில் முன்னூறு படுக்கைகள் கொண்ட கொரோனா தனிமை வார்டு அமைக்கப்பட்டு வருகிறது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தயாராகிவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்னை பெசன் நகரில் நூறு படுக்கைகளுடன் செயல்பட்டு வந்த சந்தோஷ் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை கடன் பிரச்சனையால் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் மூடப்பட்டது முத்தூட் பின்காப் வசம் உள்ள இந்த மருத்துவமனையை கொரோனாவுக்காக பயன்படுத்த சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்தது இதற்கு முத்தூட் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மருத்துவமனை சாவியை தர மறுத்தது தேசிய கம்பெனிகள் சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் மாநகராட்சி முறையிட்டது வழக்கை விசாரித்த தீர்ப்பாயம் மருத்துவமனை கட்டடத்தை ஒப்படைக்க முத்தூட் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டது கொரோனா பிரச்சினை முடிவுக்கு வந்ததும் கட்டடத்தை முத்தூட்டிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது 
நூற்று ஐந்து படுக்கைகளுடன் சந்தோஷ் மருத்துவமனை இயங்கும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கொரோனாவுக்கு முதியவர் உயிரிழப்பு கொரோனா தொற்று காரணமாக திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த தொன்னூற்றி ஆறு வயது முதியவர் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் இரு தினங்களாக அவருக்கு இதய துடைப்பு குறைந்து மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் செவ்வாய் அன்று உயிரிழந்துள்ளார் டெல்லிக்கு சென்று வந்த அவரது மகன் மூலம் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது அவரது மகனும் கரூர் மருத்துவமனையில்தான் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதனிடையே கரூர் மருத்துவமனையில் கொரோனா பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த கரூரைச் சேர்ந்த ஒன்பது பேர் பூரண குணமடைந்து வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் கொரோனா அறிகுறியால் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த பத்தொன்பது பேருக்கும் ரத்த பரிசோதனையில் கொரோனா இல்லை என்பது உறுதியானது இந்த இருபத்தி எட்டு பேரையும் டாக்டர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் கைகளை தட்டி உற்சாகத்துடன் அனுப்பி வைத்தனர் ஊரடங்கிலும் மணல் திருட்டு கிருஷ்ணகிரி ஊத்தங்கரை கொண்டம்பட்டி ஆற்றுப்படுகையில் சிலர் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மறைமுகமாக இரவு நேரங்களில்தான் மணல் திருடப்பட்டு வந்தது தற்போது ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத சூழலில் பகல் நேரத்திலேயே எந்த இடையூறுமின்றி தாராளமாக மணல் திருட்டு நடைபெறுகிறது ஊரடங்கை மீறி ஜே சி பி டிராக்டர்களை கொண்டு மணல் திருடப்படுவது அதிகாரிகளுக்கு தெரிந்தாலும் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது அமைச்சரை வழிமறித்த துப்புரவு பணியாளர்கள் ராசிபுரம் நகராட்சியில் பணியாற்றும் ஒப்பந்த துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு போதுமான முகக்கவசம் கையுறைகள் போன்றவை வழங்கப்படுவதில்லை என கூறப்படுகிறது தரமான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கேட்டு அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தும் கிடைக்காததால் அதிருப்தி அடைந்த துப்புரவு பணியாளர்கள் ராசிபுரத்திற்கு வந்த அமைச்சர் தங்கமணியின் காரை வழிமறித்து தங்களது தேவைகளை கூறினர் அமைச்சருடன் வந்திருந்த மாவட்ட கலெக்டர் மேகராஜ் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் உடனடியாக வழங்க உறுதியளித்ததை அடுத்து பணியாளர்கள் கலைந்து சென்றனர் ஊரடங்கிலும் கடமையாற்றும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு ஆங்காங்கே பொதுமக்கள் பாத பூஜை செய்து மரியாதை செய்து வரும் நிலையில் பணியாளர்களின் அடிப்படை தேவைகளை அரசும் நிறைவேற்றித் தருவதுதானே நல்லது ட்ரோன் மூலம் கண்காணிப்பு சேலம் அம்மாப்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்குட்பட்ட சவுடமன் கோவில் தெரு வையாபுரி தெரு நரசிம்மன் தெரு பகுதி மக்கள் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டவர்களிடம் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டு மூன்று தெருக்களும் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பகுதி மக்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதையும் மீறி வெளியே நடமாடுபவர்களை ட்ரோன் மூலம் போலீசார் கண்காணித்து வருகின்றனர் வயிறு பசிக்குதா கால் பண்ணுங்க ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக உணவு இல்லாமல் தவிப்பவர்களுக்கு உதவி செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் புதுக்கோட்டை பாரதிய ஜனதா இளைஞரணி உறுப்பினர்கள் தங்களது மொபைல் போன் எண்களை பொதுமக்களிடம் கொடுத்துள்ளனர் யாராவது உணவின்றி பசியுடன் இருந்தால் ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்பது நான்கு மூன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் இரண்டு என்ற எண்ணிற்கு போன் செய்தால் போதும் எத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு என கேட்டு நேரடியாக உணவை கொண்டு வந்து தருகின்றனர் இளைஞர்களின் இந்த முயற்சிக்கு பொதுமக்களிடம் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது பத்து லட்சம் ரூபாய் பீடி பறிமுதல் நெல்லை நோக்கி வந்த மினி லாரியை ஆலங்குளம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே போலீசார் சோதனை செய்தனர் லாரியிலிருந்த கோல்டன் பீடி கம்பெனிக்கு சொந்தமான நூற்று பத்து மூட்டையில் உள்ள பீடிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இதன் மதிப்பு பத்து லட்சம் ரூபாய் லாரியை ஓட்டி வந்த தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த டிரைவர் மகேந்திரனிடம் விசாரணை நடத்தியதில் ஆலங்குளத்திலிருந்து திருப்பூருக்கு ஏற்றி வந்ததாக கூறியுள்ளார் கோல்டன் பீடி உரிமையாளர் செல்வராஜ் டிரைவர் மகேந்திரன் கிளீனர் முத்துக்குமார் மற்றும் புரோக்கர் உட்பட நான்கு பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது சந்தில சிந்துபாடும் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் நெல்லை மாவட்டம் கூடன்குளம் அருகே ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமாக உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் இருந்த மது பாட்டில்களை குடன் கொண்டு செல்வதற்காக மினி லாரியில் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தனர் கடையிலிருந்து பாட்டில்களை எடுத்து மினி லாரியில் வைத்துக் கொண்டிருந்த கேப்பில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் இளங்கோ மற்றும் சேர்மகனி இருவரும் பண்டல் பண்டலாக வெளியே நின்றிருந்தவர்களுக்கு விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தனர் குடிக்காத குடிமகன்கள் இந்த விஷயத்தை போலீசாரிடம் தெரிவிக்கவே தனிப்படையினர் இருநூறு மது பாட்டில்கள் மற்றும் மதுவிற்ற பணம் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் ஊழியர்கள் சேர்மகனி இளங்கோ உட்பட ஐந்து பேரை பிடித்து குடன்குளம் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தனர் போக்களுக்கு கிடைத்தது விமோச்சனம் மதுரை மாட்டுத்தாவணி வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த மலர் வணிக சந்தை மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது ஆரப்பாளையம் ரேஸ்கோஸ் மற்றும் கிரைம் பிரான்ச் அருகில் உள்ள ஈவேரா பெண்கள் பள்ளியில் செயல்பட கலெக்டர் வினய் அனுமதி வழங்கியுள்ளார் 
கடைகளுக்கு இடையே அதிக இடைவெளியுடன் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை பூக்களை விற்கலாம் வாங்கலாம்